Bakit nga ba ang uh, SARS-CoV-2 na virus ay naging mabilis sa kanyang pagkalat at nagdulot ng isang pandemia? Na natanong niyo na ba yan? December 2019 ng unang nabalita na mayroong virus na ito. Pero it took like two months before naging aware ang mga tao and by that time napakarami nang nahawa. Diba? By March, doon na nagsimula ang mga quarantine sa buong mundo. I think ang sagot, it is because the symptoms of those infected are very much similar to those of the common flu. No? So, may high fever, may pag-ubo, may pagbahin, may paghina ng katawan, nawawala ang sense of smell, nawawala ang sense of taste, etc. Uh, it is not because the people are stubborn in following safety protocols, bagamat isa yun sa mga major reasons kung bakit naging mabilis at madami ang uh, naging na- nahawahan ng virus na ito. But uh, I think the main reason kung bakit uh, naging mabilis ang pagkalat nito, because this, wi- this virus was not easy to detect. Ni madali. Now, bakit ka binanggit ito? I mentioned this kasi ang church ay may hinaharap na mas seryosong dilema kaysa sa SARS-CoV-2 virus or sa COVID-19 disease. At ito ay matagal na na naging problema ng church no? sa kanya palang pagsisimula hanggang ngayon at maging pagdating ng Panginoong Isokristo, totoo pa rin itong problema na ito. Ano yung problema na yan? It is the infiltration of false converts into the church. Alam mo yun, yung napapasama, actually hindi, hindi muna siya napapasama kundi sumasama sa church and sometimes nagiging member ng church pero ang totoo, hindi naman sila mga Christian. No? So yun yung mas maseryosong problema na kinakaharap ng iglesia ngayon at sa darating pang mga panahon. Itong health crisis na ito, matatapos yan eh. It will soon end. Pero itong problema natin ito sa mga fake Christians will only end at death pag namatay na siya, yung mga nagpapanggap na Christian, o kaya pag humarap na tayo lahat sa Diyos sa paghuhukong. Yes, na totoo naman na nire-reveal din ng Panginoon sa atin uh, ang mga false Christian sa pamagitan ng church discipline. But many, uh, nakakaligtas eh. Ano? At marireveal lang yung katotohanan na sila hindi totoong Christian sa pagbalik na ni Jesus Christ. Hmm, nasa scripture yan. Uh, alam mo, just like the virus that causes the COVID-19 disease, false profession of faith is not very easy to detect. Mahirap. Alam mo, kahit mga elders, masusi ang uh, pag interview May mga nakakalusot pa rin eh. Ano? Hindi lang ito totoo sa ating church. Totoo ito sa lahat ng churches sa buong mundo na tapat sa salita ng Diyos. Pero alam mo, hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay manatili sa dilim pagdating sa usapin na ito. Ang totoo, nagbigay ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang aklat, banal na aklat, ng mga guidelines. No? Kung paano natin madidetermine those who are false believers at yung mga genuine believers. Hindi ito madali. It's not gonna be easy. Pero nandun yan sa scripture. As, a, as we study this passage uh, this morning, nababanggitin ko mamaya, gusto kong i-bear natin sa isip natin ang katotohanan na ito. Only those whom God saved will continue to fight and overcome sin until the end. Sila lamang na mga iniligtas ng Diyos, ang mga magpapatuloy sa kanilang paglaban at pagtatagumpay sa kasalanan hanggang sa katapusan. This morning, I would like to direct your attention to 2 Peter chapter 1, verses 3 to 4. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. And I intend, kung lolobin ng Panginoon, to have a series of sermons based on... Uh, 2 Peter chapter 1, verses 3 to 11. So, simulan natin sa verse 3 and 4 this morning. Babasahin ko po sa ang bagong ang Biblia. It will be flashed on your screens. Verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makajos 
sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalawalatian at kabutihan. Verse 4, Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sandibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo ng likas ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Gusto ko pong hatiin sa dalawa yung ating pag-aaral. Una, the divine initiative in salvation. Dali lang naman yung mga points. Pangalawa, the human initiative in salvation. Two points. The divine initiative in salvation. Secondly, the human initiative in salvation. Dito po sa dalawang verse na ito na pag-aaralan natin Ngayong umaga, tinulungan tayo ni Peter na maintindihan kung ano nga ba ang Christian. No? I think that's the first thing na dapat sagutin ng church na malinaw and solid. What is a Christian? Ano nga ba ang Christian? Sabi ni Peter, actually si Peter, nag-provide siya sa atin hindi ng definition ng Christian, kundi nagbigay siya sa atin ng description ng kung ano nga ba ang Christian. When considering a person's profession of faith, hindi yung kung ano yung sinasabi niya patungkol sa kanyang sarili ang dapat mag-convince sa atin kung Christian nga siya o hindi. Rather, kung ano yung nangyari sa kanya. No, hindi yung sinasabi niya, kundi yung kung ano yung nangyari sa kanya. I'm not referring here to how a person changes because of his own efforts. Alam nyo, Believer din ako nung kasabihang human determination is powerful. Ayun, pag ginusto ng isang tao ang isang bagay, kaya niyang gawin. Diba? Manood lang kayo ng news eh. Diba? Sari-sari, corruption, pag ginusto ng taong magnakaw sa gobyerno, <laughs> kaya nilang gawin. Kaya nilang takasan. Murder. Kung gusto ng taong pumatay, kaya niyang pagplanuhan, kaya niyang execute yung iba na uhuli, yung ba hindi. Actually, may mga tao na sabihin nating uh, nagagawa nila yung ibang mga bagay na para o sa mata ng ibang tao, imposible niyang gawin. Ano yung tinutukoy ko? May mga tao na alam natin at kilala natin na may permanent disabilities Napakarami niyan, hindi na ako magbabanggit. You know? Pero, they managed to become popular, papaano, by doing and even excelling in what other normal people could do. May kapansanan sila, pero nagagawa nila, nag excel sila dun sa mga kayang gawin ng mga normal na tao. Bakit? Kasi they have this so-called willpower. Kayang gawin. Human determination. Pero hindi yun yung tinutukoy ni Peter dito. No? Hindi natin pag-uusapan yung human determination pagdating sa salvation o conversion. Here, we are talking about a reality in human experience beyond human capability. A person becomes a Christian because God has done something to him first. Yun sinasabi sa atin dito ni Peter. Kaya naging Christian, kaya naging naligtas ang isang makasalanan dahil meron munang ginawa ang Diyos sa kanya. Kaya sinimulan niya sa atin yung verse 3 sa pamamagitan ng phrase, di ba? Sabi dito sa ating uh, ang bagong ang Biblia, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan. Simulan sinimula ni Peter yung verse 3 sa pamamagitan ng ganyang mga kataga. So, the starting point when we talk about the salvation of a sinner is, you know, only God and what He has done through Christ. Dapat yung lagi ang simula. Pagka tayo ay, pag ang focus natin ay nawala sa Diyos, sa usapin ng kaligtasan, at kung ano yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para magligtas ng mga makasalanan, ano yung una magiging resulta nun? ipapasok yung meron dapat gawin ng tao para maligtas siya. Meron dapat ambag ang tao sa kanyang kaligtasan. Alam nyo, hindi na galing sa Diyos yan. Galing na kay Satanas yan. At ito ay anti-gospel. 
Diyos at Diyos lamang. At ang kanyang ginawa ang paraan para maligtas ang isang makasalanan. Na si Peter, para mabigyan niya ng din ang katotohanan na to, na ang Diyos ang siyang nag initiate Ang Diyos ang nauunang may ginagawa sa isang makasalanan para siya ay maligtas, eh ininumerate niya sa atin dito ang apat na importanteng katotohanan. Number one, It is God's power that enables enables us to respond to His call. Kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para tumugon sa Kanyang pagkatawag. Doon sa ating passage, sa unang bahagi ng verse 3, yan sa pangalawang bahagi ng verse 3, nakalagay dyan, ng Kanyang banal na kapangyarihan, that's the initiative of God, na tumawag sa atin. No? Tinawag tayo ng Diyos. Binanggit ko ito kasi alam nyo sa order of salvation, kung tawagin natin ordo salutis, ito yung unang nagaganap sa isang taong nakoconvert. Anong point natin dyan? It is those whom God has called that are saved. Yun lamang tinawag ng Diyos ang naliligtas. No? Nauuna ang Diyos. At anong unang ginagawa ng Diyos para maligtas? Tinatawag niya. Tumatawag siya sa atin. Alam nyo, uh, diniscribe ito sa atin ni Pablo no, ng mas malina doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Basahin po natin sa Tagalog. No? 2 Timothy chapter 1 verse 9 na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag. Nakita niya? Magkasama, no? Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Yesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Kaya ang dahilan kung bakit natin ipinipilit, iginigiit na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang, una, it is God who decides who will be saved. Ang Diyos ang, nagdi, ang, siya, ang, Diyos ang nagdi-desisyon kung sino maliligtas. Hindi tayo. Kaya mali yung appeal sa tao na mag ka na ngayon na tanggapin si Heso Kristo sa iyong puso at ikaw ay maliligtas. Doon palang mali na. Hindi tao ang nagdi para siya ay maligtas. Diyos. Bakit? Siya ang tatawag sa kanyang mga ililigtas. Walang anuman sa atin na kinukonsider ang Diyos para maging karapat dapat tayo. Kaya wala tayong pwedeng pag -desisyonan. Pangalawa, those whom God decided to save will respond to an effective call. Biyaya pa rin yun. Yung mga tinawag ni ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, o dito sa verse na ito, pwede nating sabihin yung mga tinawag ni Jesus sa kanyang sarili ay tinawag niya sa pamamagitan ng mabisang pagtawag. So by default, ang mga sinners, alam mo kung anong pipiliin natin kung ano tayo ang pagdidesisyonin? Ano? Yung layo, layuan ng Diyos. Magtakbo palayo o tumakbo palayo o magrebelde sa Diyos. Ito yung nature ng sin eh. So kung magdidesisyon ng isang makasalanan, hindi niya pipiliin ang Diyos. Pero anong maganda dito? Ang Diyos ang nagdesisyon, hindi lang siya nagdesisyon kung sino liligtas niya, tinawag niya ng mabisa. Banal na pagkatawag para sa kanyang sarili. Now, that's the first thing. Ginawa ng Diyos. Pangalawa na ginawa ng Diyos, initiative ng Diyos, it is God's power that enables us to know Christ. Doon pa rin sa unang bahagi ng verse 3 at pangalawang bahagi ng verse 3 sa Tagalog, ng kanyang banal na kapangyarihan, initiative of God, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. Diba? Diyos pa rin. At ang kanyang kapangyarihan ng dahilan para tayo ay tumawag sa Kanya o makakilala kay Yeso Kristo. Nagumamit si Pedro dito ng isang controversial word sa panahon niya. At intentional niyang ginamit yun, yung salitang knowledge. Sa Tagalog, kaalaman o pag, pagkaalam. 
Bakit ko sinabing intentional ito at controversial? Kasi nung panahon nila, sumusunod ang maraming tao dun sa popular view na ang, ang sinamang tao pwedeng, alam niyo, mag-tap into the supernatural. Or, pwedeng maging Diyos. Natandaan natin, nung sumulat si Peter, meron siyang particular recipient, no? Meron siyang sinusulatan. At yung mga taong sinusulatan niya ay babad dun sa tinatawag na Hellenistic culture. At ang isa sa mga controversial words sa Hellenism or Hellenistic culture ay knowledge. Kaalaman. And this time, ginamit ni Peter yung word na knowledge to introduce the real knowledge. Alam niyo, sa Old Testament, yun yung basis na ni, ni Peter ng kanyang understanding ng salitang knowledge. Diba? Ang knowledge sa Old Testament refers not to an experience or does not refer to something out of experience, but it refers to the experience of a person. It refers to a relationship of a person with God. Relationship ang pinag-uusapan dito. No? Hindi po yung immaterial na kaalaman or knowledge na nakukuha sa mga aklat o sa mga meditation. Sa kanila kasi, para makatap ka sa supernatural, kailangan mong mag-meditate, kailangan mong uh, dumaan sa mga iba-ibang klase ng rituals. Pero sa Biblia, sabi dito, ang totoong kaalaman ay yung encounter with the incarnated Word of God. In other words, this is not mystical knowledge but personal knowledge of Jesus Christ. Kaalaman patungkol kay Yeso Christ anong point, a person who is saved is attracted to the person of Christ. Dito sa ating passage, binanggit yun eh, paano tayo na-attract kay Jesus? Doon sa ikalawang bahagi ng verse 3, sabi dyan, sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Nakita niyo yun, verse 3? So, ang nakaka-attract pala sa isang makasalanan kay Kristo, yung mga, silang, mga kasal, silang mga makasalanan na tinatawag ng Diyos sa kaligtasan ay yung karakter ni Yeso Kristo, yung karakter ni Yeso Kristo, yung kanyang kaluwalhatian at kabutihan. Ibig sabihin, ang pinili ng Diyos na iligtas, ang tinawag niya ng mabisa, mabubuksan ng mata, mabubuhay, makikita niya ang kagandahan ni Jesus. At pag nakita niya ang kagandahan ni Jesus, ma-attract siya, alam mo, mag magsisilbing salamin sa kanya yung kagandahan ni Jesus, makikita niya yung kanyang kasalanan, ang kanyang kapangitan, ang kanyang karumihan, at makikita niya ang pangangailangan ng tagapagligtas. Ganun ang nagiging epekto ng kaalaman kay Heso Kristo. Pangatlo, na initiative ng Diyos, it is God's power that enables us to believe His promises. Ang parin sa verse 3a, pero idudugtong natin yung verse 4a sa ating text. Sabi dyan, ng kanyang banal na kapangyarihan, yun yung initiative of God, ipinagkaloob sa atin, verse 4a, ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako. So ito po yung isa sa mga dapat natin i-consider no? sa Initiative ng Diyos sa isang makasalanan, isa sa mga nagiging resulta, naniniwala siya sa mga pangako ng Diyos. Ang Christian, naniniwala sa pangako ng Diyos. Anong pangako yan? No? Siyempre sa taong kinakausap ni Peter, lalo na sa mga Hudyo, yung Old Testament promise ng Messiah. Okay, natupad yan kay Jesus, di ba? Alam natin yan, pinag-aaralan natin yan. Natupad ito nung si Jesus ay nabuhay, namatay, at muling nabuhay mula sa mga patay. Pero ang gusto ko emphasize dito sa pangako ng Diyos, hindi lang nag-terminate o hindi lang natapos yung pangako ng Diyos nung natupad na ni Jesus yung kanyang paraan ng pagliligtas. Ang pangako ng Diyos ay meron pang future fulfillment na nakareserve sa pagbabalik ni Jesus Kristo. Ang point ko dito, ang isang Christian... Diba, yung Christian na sa pamamagitan ng initiative ng Diyos ay tinawag, diba, uh, nagkaroon ng pagkaalam kay Yeso Kristo, naniniwala sa pangako. Yung pangako ng Diyos na pinaniniwalaan niya, yun yung nagdudugtong sa kanyang nakaraan, sa kanyang kasalukuyan, at sa kanyang hinaharap. 
Yung mga pangako ng Diyos. Diba? In the promises of God, makikita ang sustenance sa isang makasalanan, sa isang believer hanggang sa katapusan. Kaya yung totoong Christian, tinawag at may pagkaalam kay Yeso Kristo, hahawak sa mga pangako ng Diyos hanggang kamatayan. Yun ang totoong Christian. Diba? Dito may ginamit na importante no, na salita, pangako. Pangako ng Diyos, hindi katulad ng pangako ng tao. Ang pangako ng Diyos ay kasing tibay ng kanyang sarili. Hanggat buhay ang Diyos, totoo ang kanyang mga pangako. Pangapat na initiative ng Diyos, it is God's power that made us partakers of the divine nature. Doon sa unang bahagi ng verse 3, ng kanyang banal na kapangyarihan, idudugtong natin yung pangalawang bahagi ng verse 4, maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Again, may ginamit si Peter dito na very controversial term, yung divine nature. Ulitin ko, no? yung sinusulatan niya, meron silang sitwasyon, meron kulturang uh, prevalent, ano yung Hellenistic culture. No? Para sa Hellenistic culture, ito ay uh, puno ng mga pagan teachings sa subject na ito. Sabi ko nga kanina, kasama dun sa knowledge, yung divine nature. Ibig sabihin yung mga tao na dumadaan sa mga rituals, uh, gumagawa ng mga meditation, they can become like God. They, become, they can become little gods. They, be, they can become gods. Alam mo hindi lang ito totoo noon, kahit ngayon eh. Di ba, may mga mysticism ngayon, mystery religion ngayon. Ganyan ang kanilang teaching, ano? Liwanag. Pag sinundan mo yung liwanag, di ba? Magiging Diyos ka. Ano? Anong point natin dito? Uh, ang tinutukoy dito kasi ni Peter, hindi yung kung ano yung mangyayari sa future, kundi ko ano yung nangyari at the point of conversion. Yun tinutukoy niya ditong partakers of the divine nature. In other words, participation in the divine nature is the starting point, not the goal of the Christian life. Yung tinawag ng Diyos, binigyan ng tamang pagkaalam kay Yeso Kristo, humahawak sa mga pangako ng Diyos, sila ang mga ngayon ay kabahagi sa kalikasan ng Diyos. Pag ang isang tao ay nagsisi at nanampalataya kay Yeso, he enters into a new relationship with God, kung saan ang Diyos nagiging ama niya, ito pa matindi, kung saan ang banan na espiritu mananahan sa kanyang katawan. Ito yung mga aspects ng sinasabi ni Peter na divine nature. Meron ng pinasimulang bago sa ating buhay ang Diyos. Ang buhay ni Yeso Kristo. Ang banal na Espiritu. This conversion experience initiates new spiritual life in a man. Alam mo, pag nag-start yung spiritual life, ang direksyon, godliness. So unless itong truths na ito ay totoo sa isang makasalanan, hindi niya pwedeng ang kining Christian siya. In other words, ang una sa mga guidelines na dapat nating i-consider ay yung guidelines para dun mismo sa taong nagsasabing Christian siya. Kailangan ma-verify niya sa kanyang sarili itong mga katotohanan na ito. Ibig sabihin, apat na ito dapat totoo sa kanya. You know? Ang challenge sa atin, let us examine ourselves. Sabi nga ni... Paul, diba, sa 2 Corinthians 13.5, let us examine ourselves if we are in the faith. Pa, paano natin gagawin yun? No? Ito yung apat na una mong dapat i-check. Diba? Did you experience the call of God? Did you experience yung pong binigyan ka ng kakayahang makilala si Yeso Kristo sa isang personal na paraan? Nananampalataya ka ba at nangahawa, eh, napinangahawakan mo ba yung mga pangako ng Diyos? At ngayon ba, sa buhay mo, nagsimula na ang bagong buhay ni Yeso Kristo? Ang banana espiritu ba ay nananahan na sa iyo ngayon? Nagbabago ka ba? Diba? Nagiging holy ka ba? Yun yung mga questions na dapat nating itanong sa ating sarili. So this is the first point, no? the initiative of God. The second point is the human initiative in salvation. Alam mo yung salitang initiative, 
Ang ibig sabihin niyan, power or ability to begin. ba diba? Initiative. Tama lang gamitin natin yan para i-describe yung ginawa ng Diyos para maligtas ang isang makasalanan. Ang Diyos muna ang dapat mag-initiate. May unang gawin. Pero, alam nyo, pwede nating sabihin ng ganito eh. When, when, when God saves a, a person, pwede nating intindihin sa, in another sense, na God creates a Christian. Ano? Kaya hindi natin pwedeng gawin ang sarili nating Christian. Ano? Diyos lang ang lumilika ng isang Kristiyano. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. But there is another meaning to the word initiative. Ewan ko kung pamilyar kayo dito. The word initiative can also mean power or ability to follow through or to pursue. Kaya ako ginamit yung parehong word na initiative sa human uh, sa divine initiative at saka sa human initiative kasi meron siyang dalawang sense. Gusto ko i-clarify na walang bahagi o ambag ang tao sa kanyang kaligtasan. Pero, importante na dapat maging malino sa atin na ang isang kristyano, ang isang tao na gaangkin na kristyano siya, meron siyang katul- katungkulan na i-pursue ang alin? Ang pagpapatunay sa mga tao na kristyano siya. Ito yung tinutukoy kong human initiative in salvation. Maganda yung sinabi ni Peter dun sa verse 10 ng chapter 1, sa first part. Sa ESV, ganito ang sabi dyan eh. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. Maganda yung sa New King James Version. No? I prefer that, uh, this particular point. Sabi sa NKJV, Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Oh, ito yung human initiative in his salvation. Malinaw dyan, sa isang banda, merong initiative ang Diyos sapagkat siya lang ang pumipili at siya lang ang nagliligtas. On the other hand, may initiative ang Christian. Bakit? Sapagkat sa harapan ng mga tao na tumitingin sa kanya, meron siyang katungkulan na alisin ang duda sa kanyang profession of faith. Nakakuha niyo po yung gusto kong sabihin. Merong initiative ang Diyos, siya nagliligtas. Ang Christian, may initiative din. Ano yun? Patunayan mo sa testimony mo na Christian ka. Again, hindi po iniwanan ni Pedro yung mga sumu- sum- bumabasa ng sulat niya, maging tayo, no? sa dilim. Binigyan niya tayo dito ng paraan no? para magawa natin ang mga bagay na ito. Sabi nga, God provided us everything we need to become a Christian. Diba? So, sa unang bahagi ng verse 3, it is through the power, person, promises, and partaking of the divine nature that the sinner is converted to Christ. Ito yung tinutukoy na life sa verse 3. Diba? Sinabi doon. Uh, ipinagkalob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay. Ang tinutukoy po doon yung pagsisimula ng spiritual life. Diyos ang nag-provide. Diba? Yung apat na binanggit natin kanina. Now, Papaano naman yung Christian? Anong dapat gawin niya? Yun yung pangalawang bahagi nun. Sabi dyan, hindi lang buhay at maging sa pagiging makajos. Not only things pertaining to life, but also to godliness. Nakita niyo yun? So, meron pong initiative ang Diyos, meron ding initiative ang tao. Sa natin makikita yung sagot sa tanong na ano nga ba ang dapat nating gawin para mapatunayan natin na tayo ay Christian. Andun yung sagot sa verse 4B. Diba? Ano nakasulat doon? Upang sa pamamagitan ng mga tao, o ng mga ito, ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. And that's the rest of verse 4 ng ating text. Na dito, uh, sinasabi ni Peter ang isang katotohanan na kontra sa lahat ng tinuturo ng mga pagan teacher sa panahon nila noon. So, kasi sa mga pagan, sabi nila, eh, kaya mayroong corruption at mortality kasi sa physical matter. Alam mo yun? Sa katawan na to, sa physical earth na to, kaya tayo corrupted, kaya tayo mamamatay. Ang sabi ni Peter, hindi dahil sa katawan na to at sa mundo na ito kaya tayo 
corrupted at mamamatay dahil sa kasalanan 'yon. Sabi ni Peter, no? Hindi hindi natin matatakasan ang kasalanan sa pamamagitan ng mga ritual, sa pamamagitan ng mga meditation. Kundi magagawa natin na matakasan ang kabulukan sa pamamagitan ng itinanim na Diyos na bagong kalikasan sa atin sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Yun ang magiging dahilan ng ating pursuit of holiness. Nasusundan niyo yung point niya. Kaya ang mga Christian, kaya niyang patunayan na talagang Christian siya dahil meron siyang ability given by God's grace to pursue holiness. Peter wants us to understand na ang buhay sa mundong ito hindi madali. Patuloy na labanan, ang hirap, struggles. Alam niyo ibig sabihin, iba yung alam natin ayaw natin yung kasalanan na to dahil ayaw ng Diyos pero nagagawa pa rin natin. And there are times na sinasadya natin gawin. Alam niyo yung struggle na yun, ang hirap nun. Alam niyo, nagpahirap pa, hindi lang naman isa ang point of struggle natin, dalawa eh. Dito sa verse 4, may binanggit dito na source ng ating, merong dalawang force eh, na nagbibigay ng pressure sa mga Christian ngayon. Dati, nung hindi pa Christian, ang isang tao, itong dalawang force na ito, kakampi niya. Pero ngayong Christian na siya, kaaway niya na. Ano yung una? Corruption that is in the world. Sabi dyan, sa kabulukang nasa sanlibutan. Ito yung binanggit ko sa Sunday School kanina, sa sagot natin doon sa tanong, na external force. Sa ating daily battle, nagbibigay ng pressure sa ating mga nasa labas. Ano yung nasa labas ng ating pagkatao? Yung nasa mundo na ito. Lahat ng nasa mundo na to may bahid ng kasalanan eh. Just imagine, Kung tayo nasa gera, lahat ng bahagi ng mundo na to pwedeng gamitin ni satanas na armas laban sa atin. Ganyan? Internet, television, lahat, no? Kahit manood ka ng news, nakakasala ka eh. Lahat na lang nang nandito sa mundo, no? Magagandang tao, nakakasala ka. Pangit na tao, nakakasala ka pa rin. Lahat na lang eh. So, lahat armas ni Satanas eh. Pero alam nyo, ang, ang magandang balita dito, as long as we are living in this world, binobomba tayo ng, ng mga kasalanan na yan, eh, binigyan tayo ng arsenal din ng Diyos eh, para labanan yung mga tukso ni Satan eh. The irony that makes the battle even worse, ito pa matindi, no, is yung mga kasalanan pinaganda ni Satan, ginawa niyang attractive. No? Huh? Hindi lang yun. Pangalawa, hindi lang corrupt, corruption in the world, corruption within ourselves. Dun sa verse 4, tinukoy niya yan ng masasamang pagnanasa. Pansinin niyo no? Ang hirap na maging Christian sa mundo. Merong external force, merong internal force. ba? Diba? They oppose each other, yung internal force na ito. Bagamat, Ito, bagamat partakers na tayo ng divine nature, anak na tayo ng Diyos, ang Holy Spirit ay nananahan na sa atin, eh, masalanan pa rin tong katawan na to eh. Ano mo yun? Nagko-conflict ngayon hanggang, hanggang nasa katawan tayo. Yung Spirit, sinasabi sa flesh, wag mong gawin. Yung flesh, sinasabi sa Spirit, gawin mo. Yung sinabi ni Paul sa Galatians 5.17, basahin lang natin ng mabilis. Kapagkat ang laman, ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Anong point ni Paul? Ito, internal struggle. Diba? Yung mga pagnanasa sa loob natin lumalaban sa pagnanasa ng espiritu. Ang hirap. Ito yung kinakaharap mo kung Christian ka. Ito yung dapat mong pagtagumpayan para mapatunayan mong Christian ka. Bagamat mahirap, hindi imposible. Binigyan din tayo dito ni Peter ng solution. Lalo na sa mga struggles ng sinful world at saka ng sinful flesh. Ano yun? Meron siyang binanggit dito na word. Sa Tagalog, <clears throat> ang ginamit niya dito ay 
upang matakasan. Kita niyo yun? Makatakas sa ESV, escape. Alam niyo sa Greek word, dalawa yung pinagmula, no? compound word ang ginamit dito ni Peter. Ang literal na ibig sabihin, to flee away from. Yun pala yung solution. <laughs> sa atin, kasi yung pagtakbo, pagtakas, kaduwagan eh. No? Pag tumakas ka, duwag, tinakasan eh. Pero alam nyo, dito sa verse 4, sinasabi sa atin ni Peter, pagka tayo ay humaharap sa external force of the corrupted world at the internal force of the corrupted self, ang pinakamainam na response to flee away from them. Tumakas! Takbuhan! Sa Christian life, ang best option natin pag tayo ay humaharap sa dalawang ito, takbuhan sila palayo. Huwag takbuhan palapit. Alam nyo, anong point natin dito? Sometimes, the grace of God enables us to run away from sin rather than confront it. Minsan yung biyaya, di ba nananalangin tayo, Panginoon, bigyan mo ko ng lakas, bigyan mo ko ng biyaya sa pagharap ko sa temptation na ito. Alam mo, maraming pagkakataon ang sagot ng Diyos sa atin. Alam mo, kung ano? Takbuhan mo. To flee away from it. To escape them. Alala niyo si Joseph, the son of Jacob, when he was confronted by the seductive Mrs. Potiphar. No, sa Genesis chapter 39 verse 12. Anong ginawa ni, Jacob, ni Joseph? Tumakbo. <laughs> tinakbuhan niya. Ano? Alam niyo, tinuturuan tayo ng important, importanteng lesson sa buhay ng bilang mga Christian. Pagka ito na yung seduction of the world, seduction of the sinful desires, tumakbo tayo kay Jesus. Let's run to Jesus Christ. Let's run towards Christ. Tumakbo tayo papalapit kay Yeso Kristo. Sa mga hindi naman Christian, ang challenge sa inyo, Kung hindi ka pa Christian, ang tamang reaction kapag ka ikaw ay humaharap no, o ay kinukonvict sa kasalanan, huwag mong takbuhan ng Diyos, kundi tumakbo ka sa Diyos. Tumakbo ka kay Jesus ngayon. Lumapit ka kay Jesus ngayon. Run fast into Christ so that you will be saved. So ang pangalawang guideline and the last guideline for a person to make sure matiyak ang kanyang profession of faith, ano yun? Maging consistent ang kanyang sinasabing pananampalataya sa kanyang public testimony. Ano yung public testimony niya? Napapagtagumpayan niya yung corruption ng mundo at napapagtagumpayan niya ang corruption ng self, selfish or sinful desires. Pagka nagawa mo yan, you are trading godliness. Pero may biyaya, hindi mo kayang gawin mag-isa. Kaya mo yan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. And this makes a man godly. Ano? Sa mga hindi pa Christian, ang challenge, run to Christ. Tumakbo papunta kay Jesus. Sa mga Kristiyano na nahihirapan na at gustong mamuhay ng may kabanalan, Alam niya hindi niya kaya sa kanyang sarili. Anong sabi ni Peter? Takasan mo, tumakbo ka kay Jesus. At doon ka makakasumpong ng kalakasan at biyaya. Manalain po tayo. Salamat Panginoon sa mga paalaala. Napakayaman ng dalawang talata na ito. We don't have sufficient time to dig into all of the details. Pero pinapakita niyo sa amin ang dalawang importanteng bagay. May una kang ginawa para maging kristyano ang isang makasalanan. Tinawag mo. Binigyan mo ng kakayang makilala si Jesus. Sila ay uh, nananampalataya at humahawak sa iyo mga pangako. At sila ay ginawa mong kabahagi ng kalikasan ng Diyos sapagkat nagsimula na sa kanila ang bagong buhay ni Yeso Kristo. At ang banan ng Espiritu ay nananahan na sa kanila. Kaya nga, kaya na nilang i-pursue ang godliness. Kaya nilang labanan ang corruption ng world at ang corruption ng sinful desires. Temptation sa labas sa temptation sa loob sa pamamagitan ng pagtakas kay Heso Kristo. 
pagtakbo kay Heso Kristo. Mga hindi pa Christian yun, Panginoon, sana makita rin nila na hindi nila kaya iligtas ang kanilang sarili, magagapi sila ng kasalanan. Ang dapat nilang gawin, tumakbo sila kay Jesus, sumuko sila kay Jesus na hari at mesyas. Magligtas po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.